，赶紧把钱都交出来。你知道吗？我已经给校保卫处打了电话，你猜他们过来要几分钟？啊？我两分钟足够摆平你们两个。他们在这儿。这这这这！我怎么敢偷吃我自己啊？哎呀！你们是吧？拿出来了！什么情况？追！我什么忙也没帮上。你好，我叫宋青春。你好，苏志念。嗯，你，你这儿，啊，我给你拿张纸，等会儿。啊，没事没事。是不是你疼啊？擦一擦。你说可乐这么甜，这么冰，这么好喝，你怎么爱喝那种没有味的苏打水啊？好，我知道，因为你姓苏，所以你爱喝苏打水。<笑>我太冷了。<笑>哎，你是不是有超能力啊？我跟他相识，多多少少有些传奇的色彩。如果不出什么意外。可能就会在彼此的成长过程中，相知、相恋、相爱。苏先生 ，SOS 是什么意思啊？喜欢你，有毒啊！嗯、甚至最后，走向婚姻的殿堂。即使途中有些磕磕绊绊，但回忆起来。却总是美好甜蜜的。然而，人生哪有那么多一帆风顺？对不起。干嘛？我不能让你记得今天发生的事。啊？傲娇王子和一根筋公主的故事就这样，在十七岁从零开始。不，应该是在二十岁从父开始。苏神念，你这让我恶心。
一落进你眼睛，烟花雨匆匆照亮你，藏在青春的爱情，终于要对你说明。你可以撒娇的游戏。有请颁奖嘉宾，江里电视台最具风尚主播 Young Chic 节目主持人宋青春女士，以及我们的神秘嘉宾，青年十大影响力投资人之一，盖格资本创始人兼总裁苏之念先生。你好，苏之念。大家好，我是宋青春，很荣幸成为年度盛典的颁奖嘉宾。现在就让我们一起来揭晓大家最关心的年度新闻人，请看大屏幕。获得第五届江里年度传媒大奖，年度影响力新闻人提名的有。我说过，永远不要出现在我面前。获得本年度最具影响力新闻人得主是，应方女士。恭喜应老师，实至名归。恭喜老师，谢谢。恭喜！谢谢。怎么回事？说好戴项链，为什么没戴？我怎么跟赞助商交代啊？主任，青春是觉得项链跟他的礼服不搭，他毕竟是时尚类主播，每样穿戴都需要对观众负责。之前为什么不告诉我？和我一起颁奖的是苏之念。哎呀，苏总是咱们台请来的特约嘉宾，之前没告诉你，那是考虑播出的效果。哎，我看你们。配合的很默契啊，还想请你给苏总来做一个专访啊？不可能，我和他不会有下一次。OK， <笑>你不去啊，我让别人去。对了，一定是小唐的事儿，这赞助商的项链忘带没关系，一会儿啊，庆功宴上你带着
，咔嚓两下就行啊。主任，我们央视可走的是高端时尚路线，我怕我带了以后啊，粉丝以为我们要改本成带货类节目。主任，青春的意思是怕照片流出去之后破坏节目调性，影响收视率。他其实想的和您一样，都是为了台里在考虑，是吧，青春？就是走个形式嘛。你多少给万总得有个交代是吧？我知道了，我先去工作了。青春，苏总，华腾置地的宋董和严医生已经给您来了好几通电话。喂，在忙，挂了啊。等等，你怎么回事？体成波动那么大？没什么，可能是刚才爬楼梯了吧。少来，你的体能我会不清楚。宋青春，你遇到你所谓的初恋了？还是你是为了他才去的颁奖礼？你说你这么坚持回国就是为了他，为了弥补过去。他现在对你的影响太大了，会干扰到研究所的手术方案。我有分寸。刚才不好意思啊，项链的事情没跟主任沟通。哎呀，没事儿。金川，我知道你也是为了节目考虑，可是主任他毕竟是领导，你不能总这么不给他面子。况且，好了，暖暖，我心里有数。喂，郑浩，欢迎收看今日财经。本市龙头地产企业华腾置地资金链，华腾置地子公司盛华建工疑似因资质漏洞发生坍塌事故，在建楼盘发生坍塌事故，请看记者发来的报道。华腾董事长宋梦华疑似因此突发疾病昏迷不醒，现已送往医院抢救，目前生死未卜，尚未传出明确消息。苏总，是华腾置地，宋董出事了。什么？青春，出什么事了？等等等等，哎，咋说交警有事？不好意思、啊。晚上我从明珠警员工地回来的时候，宋董就倒在办公室了。其实之前体检报告出来的时候，结果就不是特别好，再加上华腾突然出事了。我，宋小姐，你别自责，宋董他不告诉你，就是怕你跟着担心。对了，这是宋董出事的时候，随身带着的。他说，你的收藏里。就差这最后一款了，一直让我留意着。前两天刚拍下来，给你当生日礼物。宋董。时候给您打电话，可能是抱着最后的希望，想要向您求助，稳住两家的合作案。如果那个时候我帮您接了电话，情况或许会不一样。苏总，那我们和华腾置地的合作还需要继续履行吗？志念，我知道你这次回国和华腾合作主要是为了青春，但最近我察觉，华腾内部有人在作祟。提前跟你说一声，合作案可能要放一放了。好的，不过你喜欢青春，倒也不必用这么迂回的方式。键盘侠都一副负债女长的架势，宋小姐麻烦大了。如果是你的话，会怎么做？应该会把股权卖了吧，不过好像也挺难的。老派的投资人八成不会趟这趟浑水，或许可以找找看资本圈那些年轻新贵，他们比较有冒险精神
，苏总，莫非你想要挑战一下？开车，我去吃碗面。哎，我听说前面新开了一家店，挺不错的。你人呢？来了来了，快进来进来进来！你人呢？哎，放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放新买的磁带，好听吗？嗯。给，香菜，双份的。哎，谢了，客气。你们这儿新装修的不错、啊，装修的还行吧？都是我这臭弟弟的主意。他说呀，是专门为你这种单身狗准备的。我看啊，一耐改名得了，叫虐狗餐厅。看你心情不好，送你盒小菜。谢谢老板，不要钱。没事常来啊。宋小姐，之前宋董也提到过，他说如果他出事儿，他在华腾的股份和位置都由你来继承。现在公司的股东们闹得厉害，他们把这次公司出事儿归咎于宋董的操作不当上，所以很可能会让你背锅，出面给外界一个交代。你还是要有个心理准备。我去处理一下。医生，胡巴怎么样了？暂时没有生命危险了，不过出血量很大，乐观估计也要三个月后才能苏醒。爸爸，求求你，快点醒过来好不好？华腾不能没有你，我也不能没有你。宋小姐，您回来的正好，我得去一趟您家里，拿一些董事长的日常生活用品，以备不时之需。等等，我刚才想了一下，你还是从公司找一个合适的人，或者直接找职业经理人来接手吧。华腾置地是董事长的心血，我想。
他会更希望由你来继承啊。转卖股权或者套现呢？这确实是个办法，但是，一旦这么做了，华腾置地就彻底改名换姓了。更何况宋董出事，我隐约觉得背后还有问题，所以不能随随便便把公司交给其他人。那我先过去了喂，宋青春，宋小姐，手续都办好了，正好。我爸出事之前，是不是和盖格的宿舍内容来往？您怎么知道？我在他手机上发现，他出事前给苏贞内打了三个电话，但那个时候，他应该是和我在电视台颁奖。其实，董事长收购盛华，是为了华腾置地谋求转型的一次试水。他想要的布局远不止于此，文旅、教育、医疗等等都有在进行当中。最近，他跟苏总达成了合作意向，盖格会注资华腾置地。为什么这事一点风声都没有？宋家跟苏总之间也算是有旧交情，为了避嫌，在合同正式签订之前，没有告诉任何人，只有苏总、我还有苏总的助理知道。董事长原本还想大干一场，他甚至还抵押了自己名下全部资产。我估计，他那时候出事前急着找苏总，也是因为这事儿。只要盖格的资金能够进入，我们还是很有可能迈过这个坎儿的。喂，好，我知道了。宋小姐，嗯，公司出事儿了，李副总让您现在过去啊。现在我们来到了华腾置地的公司门口，我们可以看到公司门口聚集了大量的维权人员。就这笔钱款，警方是否会介入调查呢？让我们拭目以待。他们都喊了，无良开发商还我血汗钱。让一下，让一下，让一下，我们让一下，让一下。请大家放心，我们一定争取在最短的时间内找出一个解决方案，请大家稍安勿躁。金川，大抵这是时候，这些都是冲着你爸来的，你得好好安抚一下啊！啊！大家静一静，请大家静一静。尊敬的媒体朋友们、合作伙伴们，我们的董事长啊，现在还在昏迷当中。我眼前这位。是董事长的女儿宋青春，你们有什么想法，有什么诉求，可以跟她说，她可以给大家一一解答。青春，来，你说，你来跟大家说说。宋小姐，据了解，此次事故的发生是由于盛华建工雇佣了没有资质的工作人员。那么，作为全资控股方的华腾置地，是否是没有起到监管责任呢？目前，民主警院的业主纷纷要求退房退款，华腾置地可能会面临大额赔款，请问董事会将会如何应对呢？盛华拖欠了数家下游企业的贷款
，项目填满之后。这些叔伯，竟然把从来没有参与过华腾置地事务的宋小姐拉出来挡枪，真是没救了。我很抱歉，华腾置地给大家带来了伤害，也造成了很不良的社会影响。我们一定想办法尽快公布补偿方案。你拿什么还？你就是被推出来背锅的，你们都别想躲过去！必须给我们一个说法，必须给我们一个说法，对不对？给我们一个说法。请大家安静，请大家相信，华腾之地一定会度过这个难关的。宗母华是不是装死啊？让他出来，我们要和华腾之地决策人说话，大家说对不对？对。请大家冷静一下。虽然我现在还没有确定会接手我父亲的工作。但是宋家，毕竟是华腾置地最大的股东，我以大股东的名义向大家承诺，给华腾置地一些时间，我们一定会给大家一个满意的交代。一百天，给我一百天时间。一百天，光是找投资方接盘就够他受的了，何况安抚完受害者之后，还需要给公司承接其他业务，保证运转，再厉害的经理人都不可能办到的。幸好我们和他们公司的合同还没有最终落定。苏总，您看需要发函正式通告一下合作终止吗？我考虑一下，你帮我查一下，我能动用的资金还有多少？好的，请进。我今天是来告诉你，盖革资本。将终止与华腾置地的合作意向。这点小事还劳烦苏总您亲自跑一趟，想看我笑话就直说。亲力亲为是必须的，没有一家公司愿意让一个一问三不知的人做总裁，除非他们是奔着破产去的。好，我知道了，你请回吧。不打算说服一下我？如果你真能在一百天之内，让华腾置地重新回到正轨的话，那么盖格资本还是非常期待与华腾置地共谋未来的。四年前我已经说得很清楚了，我跟你之间不会再有任何瓜葛。看来我有必要重申一次，华腾置地永远不可能跟盖格资本合作。也许你觉得今天自己在媒体面前很勇敢，但是没有一家公司。是靠勇气来领导的，而且你今天已经向外界传递了一个非常糟糕的消息，那就是华腾置地的准继承人很不专业，这家公司没戏了。奉劝一句，尽快套现手里的股份，回到你原来的生活轨道，照顾好宋伯伯和你自己，这对你来说才是最好的选择。我爸三个月之后就会醒。我不想我爸三个月后醒来，看到我把所有的事情搞得一团乱，所以，我不会放弃的。待会儿您把稿件再确定一下。嗯，一百天，他可能觉得当霸道总裁和时尚博主一样容易吧？开玩笑，太有意思了。把手机都给我收起来，青春，娜娜，待会儿的网络直播只是节目的一种新媒体尝试，不是常规节目。如果你要有负担或者不想出镜，我可以跟孙主任说把节目取消了，你千万不要勉强自己。节目预告早就发出去了，我不会临时撂挑子的。怎么了？没事
，说嘛，到底怎么了？你不在的这阵子，央视一口播了之前你录的几期存货，收视率下降了不少，还有很多网络喷子留言骂人，应该多少是受到一点华腾置地的影响。待会儿直播的时候，我担心。放心吧，我没有那么脆弱。这样，你陪我去趟化妆间，眼睑下这妆你比我画的好，帮我画乌龟一点。好让那些键盘侠不忍心骂我。青春姐，直播间弹幕全是恶评，领导临时喊停了，直播取消了。哎，直播取消了啊！啊？为什么？直播间里一片骂声。哎，这……喂，陈主编。对，这次的评论很多都是在人身攻击，主任的意思也是对台里的影响不好。您看看，您能不能方便降权处理一下？太感谢了，主任那边我一定会把话带到的，之后不会再这么麻烦您了，谢谢啊。对不起啊，暖暖，又让你帮我收拾烂摊子了。你也不要负担太大，这些网络键盘侠都是闲的没事儿干。其实我知道自己没有这个能力，但当时那种情况，我不知道怎么处理更好。我不能让他们侮辱我吧？我已经让郑浩去编码和抵押我名下的物产了。能补一点窟窿是一点吧？那你接下来要怎么办？我爸这些年还是攒下了不少人脉，如果我去化缘，说不定那些叔伯能给我爸一些面子。也好。刘总，好久不见。咱们去那边聊吧。走。我跟你说啊，我们的合作还可以继续。王总，最近在忙什么呢？都快坐了，准备。二位叔伯好啊！哟，这不是青春吗？哎，今儿这主办方面的可够大，把你都给请来做嘉宾了。没有，跟台里工作没关系，我是替爸爸来见见老朋友们的。啊、你爸爸现在情况怎么样？最近我实在是太忙了，本来想抽时间去看看他，可是一直抽不开身。你就带我问问他。嗯，好。可不是嘛，你爸的身体啊，可得赶快好起来。华腾置地。没有他主持大局，那可不行。是啊，不过华腾的状况其实也没有外界传言的那么糟糕，毕竟底子在那儿嘛。只要有新的资金进来，很多项目立马就能赚起来。我想，我们呢，跟你爸都是很多年的好朋友了。嗯，以后有什么难处，告诉我的秘书，我那边还有一些客人，就不陪你们聊了啊。先走了。张叔慢走。孙小姐，这是我的名片。请回村。好，谢谢。客气。王叔。嘿，今天太阳从西边出来了。这个盖革资本的苏总，那是年龄不大，干杯，架子不小。这种场合他一般不会参加的。哎，我先不陪你聊了，我去和他打个招呼啊。哎，王叔。苏总
宋小姐，幸会。您是？雅琪珠宝的万雅琪。您好，幸会。我跟你们孙主任很熟，经常听他夸奖你。宋小姐可是全江里最会穿的时尚女神。你是全江里最会开油的流氓。这条裙子完美的展现了你精致的锁骨。如果再配一条项链，就更完美了。您给我讲了。我们雅琪珠宝马上要出一个真爱系列，我一定要送你一条。您太客气了，不用了，谢谢。不用客气。谁在帮我？是我让的。我没喝多呀。我帮你加点酒。谢谢。不好意思，万总，时间不早了，我先告辞了。我还想请你跳支舞呢。我不太擅长。哎，那我送你回家。不用了，谢谢。我车就在门口。他有车，也有午饭。这位是你之前提交的方案，我很感兴趣。现在可以聊聊。最好先配合一下。首先，你应该不想回去跟新婉的纠缠了吧？其次，如果让他们知道你和盖哥资本的关系恶劣，就更没有人愿意帮华腾置地了。嗯、我什么时候跟你提交了合作方案？你真是一点都没变。要不是我刚才说谎的话，你还被那个油腻的家伙缠着不放呢。要你管，拿走你的衣服。刚才那家伙明显开你油，你知不知道？是不是对你来说保护华腾置地，就是跑来这种场合自讨没趣？关你什么事儿？你是在看我笑话吗？如果你再这么没头没脑乱碰的话，将来看笑话的可能不止我一个。你脑子里到底在想什么？苏之念，告诉你，我还没有落魄到任谁都能来羞辱我。关门。还有十分钟就到点了，也不知道能不能再多赚半小时的钱。对不起，对不起，先生。请问换好了吗？等一下。呃，这位客人，我得跟您说一下，这辆车您只包了四个小时，还有五分钟就到点了，您还续租吗？然后我得跟您说明一下，晚上十点以后，咱们收费是正常收费的一点五倍，超过半个小时按一个小时计费了。不租了，你看前面哪方便，把我放下来吧，谢谢。好的。这是一个很典型的大脑皮层兴奋异常的病例。实际上，皮质抑制是大脑机能发育成熟的重要标志，它使得我们的反射更准确，同时保护大脑细胞，是我们认识外界事物和调节、控制自身行为的生理前提。
兄，人类实际能开发自己的大脑非常有限。我们可不可以理解为，新皮质抑制了人类潜能，有超能力的人超脱了皮质的限制？你这么理解，有可能也是一种解题思路。那就是老板要的玩意儿，上。虽然通常皮质抑制缺陷会引起躁郁症等病症，但理论上讲，也有极小的几率让人脑进一步开发，甚至可以通过脑电波共振获取他人的意识，控制他人行为。这可能就是一般人口中说的超能力。师兄，您见过超过了皮质抑制的超能力者吗？没事吧？没事，小心！尽管现在的医学科技都很发达，但是关于人脑的运作，至今还有很多未解之谜。等待我们去开发。苏志念，你还好吗？停住吗？我帮你叫救护车。不用了，赶紧离开这儿吧。送我回家。啊？没事吧？没事，我先走了。嗯，实在不行，给你叫个救护车吧。我没事。行，你都说没事了，反正你朋友也快到了。今天谢谢你。千万别，救你基本等同助纣为虐。不是什么光彩的事。华腾置地和盖格资本的合作可以继续，我也会入资华腾置地，帮你重整资源，帮宋伯伯找专家，给他最好的治疗。但是有一个条件你要答应我，搬过来和我一起住，给我做一百天的助理。
断残交替，刻骨铭心。什么能拆散我们紧握的手心？